안녕하세요. 아바다입니다. 오늘은 수경재배로 키우고 있는 대여풍란을 영상에 담아보려고 합니다. 이 대여풍란은 나도 풍란이라고도 하는데요. 이 대여풍란이 착생식물이라서 제가 1년 8개월 전에 처음으로 수경재배로 한번 키워보면 괜찮을 것 같아서 작은 포터에 심겨져 있는 것을 한 개에 2천 원씩 구입을 해서 심었었는데 그때 워낙 작아서 아주 작은 음료수 병에 이렇게 수경 재배로 키우기 시작을 했습니다. 1년 정도 후에는 재활용 플라스틱 병이 작아서 현재 키우는 곳으로 옮겨 주었습니다. 1년 8개월 전 모습인데요. 현재 모습과 차이가 많이 나죠. 지금 키우고 있는 이 컵이 처음 키웠을 때 용기보다가 약 2배로 큽니다. 지금은 옥상에서 키우고 있는데요. 지금 컵이 조금 지저분합니다. 오늘은 이컵 닦는 모습도 보여드리고요. 물 주는 방법도 보여드리고 또 얼마나 자랐는지 또 알아보려고 합니다. 우선 이 컵을 씻으려면 물을 줘야 되는데요. 물 주는 방법부터 먼저 보여드리고 현재 뿌리에 지금 이끼가 좀 많이 낀 편입니다. 그래서 이끼 제거하는 방법도 보여드릴게요. 우선 물부터 부어야겠습니다. 물줄 때는 하이포넥스를 항상 희석해서 주고 있습니다. 여름에는 주지 않았는데요. 이제 가을이 되고 선선해서 얼마 전부터는 이 하이포넥스를 물줄 때 주고 있습니다. 물 2리터에 하이포넥스를 8방울에서 10방울 정도 넣어서 주면 되는데요. 이렇게 넣으면 한 4,000배에서 5,000배 정도 희석하는 게 됩니다. 이 정도면 표준량보다 아주 적게 넣는 거라서 위로 피해를 입거나 하지는 않습니다. 뿌리에 90% 잠기게 부어준 뒤에 20분에서 1시간 후에 빼주면 됩니다. 요즘처럼 건조할 때는 아침 저녁으로 물을 주면 좋고요. 습도가 많은 비올 때나 여름철에는 하루에 한 번만 주면 됩니다. 물을 부어서 20분 정도 담가둔 후에 빼주면 됩니다. 오늘은 뿌리에 묻은 이끼도 닦아주고요. 그리고 이 용기도 씻어주려고 합니다. 지금 심어놓은 이 용기를 보시면 재활용 컵인데요. 다른 컵에 비해서 길이도 길고요. 보시면 길이 차이 나는 거 보이시죠? 그리고 이 재활용 컵은 이렇게 얇은데 이 재활용 컵은 두껍습니다. 두껍고 좀 길면서 아주 단단해서 1년 동안 계속 쓰고 있습니다. 우선 뿌리에 있는 이끼 제거하는 방법인데요. 일회용 행주입니다. 일회용 행주를 물을 묻혀서 꼭 짜지 말고 살짝만 짜서 깔아줍니다. 이렇게 젖으면 부드러워서 뿌리를 올려둬도 뿌리가 상하지 않습니다. 물을 따라내고요. 끼워둔 분재 철사를 빼줍니다. 뿌리에 묻은 이끼 제거하는 거 보여드리겠습니다. 이렇게 젖은 타올 위에 깔고요. 또 젖은 타올로 닦아내 주는데요. 닦는다는 생각으로 하시지 말고 살짝 스친다는 느낌으로 닦아주셔야지 뿌리가 상, 상하지 않고 잘 닦아집니다. 그리고 이렇게 닦을 때는 
새로 나온 뿌리는 건드리지 않는 게 좋습니다. 지금 잎기가 많이 긴 뿌리들은 나온 지 1년 이상 된 뿌리들입니다. 이런 뿌리들은 굳이 깨끗이 잎기 제거를 해주지 않아도 됩니다. 이 뿌리 끝이 까맣죠. 이것은 뿌리 끝에 물이 묻었을 때 해가 비쳐서 탄 겁니다. 렌즈 효과라고 하지요. 뿌리 끝에 물이 묻었을 때 해가 비쳐서 그쪽이 렌즈 효과로 아주 온도가 높아집니다. 그때 뿌리 끝이 생장점 끝이 탄 것입니다. 뿌리가 지금 보시면 아주 많이 났죠. 지금 옥상에서 키우니까 해를 충분히 보고 자라니까 그렇습니다. 여기도 뿌리 끝이 물방울 때문에 탄게 보입니다. 생장점 끝이 물이 묻었을 때 해가 비쳐서 탄 겁니다. 화상을 입은 겁니다. 여기는 처음 구입했을 때 나온 그 뿌리들인데 이끼가 아주 많이 껴 있습니다. 여기도 1년 전에 난 뿌리인데 이렇게 이끼가 많이 꼈는데 굳이 다 제거하지 않아도 됩니다. 남은 것도 지지대로 끼어둔 분재 철사를 제거하고 물을 빼준 다음에 뿌리를 닦아줍니다. 지지대를 제거하고 빼줘야 되는데요. 잘 빠지지 않는 거 보니까 뿌리가 컵에 붙은 것 같습니다. 수경재배할 때 용기에서 뺄 때는 뿌리가 용기에 붙었는지 항상 확인을 해야 됩니다. 이쪽이 뿌리가 컵에 붙었는데요. 떼주도록 하겠습니다. 뗄 때는 뿌리가 상하지 않도록 부드러운 도구를 사용해야 되는데요. 마침 스포이드가 있어서 이걸로 떼 보겠습니다. 이게 이제 떼졌네요. 꺼내서 뿌리에 있는 이끼를 제거를 해 보겠습니다. 이 풍란은 긴 뿌리가 아주 많지요. 여름 동안 뿌리가 아주 왕성하게 많이 자랐는데 요새는 조금 덜 자라고 있습니다. 뿌리가 전체적으로 건강하게 길게 자라고 있습니다. 살짝 스치, 스치듯이 닦아주고요. 여름에도 한번 닦아줬었는데요. 뿌리가 전체적으로 이끼가 조금씩 낀 상태입니다. 지금 자라고 있는 뿌리는 조금 전 풍란보다는 그렇게 많지 않습니다. 이렇게 뿌리도 계속 자라는 게 아니고 조금씩 왕성하게 자라다 조금씩 쉬다가 자라고 그런 식으로 자라더라고요. 그래도 뿌리는 아주 건강한 편입니다. 이 정도만 닦아주면 됩니다. 뿌리는 이 정도면 됐고요. 수경재배는 가끔 용기를 깨끗이 닦아줘야 되는데요. 물을 부었다가 완전히 빼주는 식으로 해서 그렇게 자주 닦아주지는 않아도 됩니다. 제가 3월달부터 옥상에 올려두고 키웠는데 지금 세 번째 닦아주게 됩니다. 그렇게 자주 닦아주지 않아도 되더라고요. 오늘은 제가 친환경 수세미를 여러분들께 보여드리려고 합니다. 이 수세미를 써보니까 너무 좋더라고요. 이게 다들 아시죠? 뭔지. 수세미를 키워서 이렇게 한 건데요. 이거 힙슬에서 나온 겁니다. 요즘 환경오염 때문에 친환경 제품을 많이 선호하고 있는데요. 제가 영상에 한번 올리면 구입처를 질문하시는 분들이 많더라고요. 만져보면 촉감도 아주 좋습니다. 그리고 그릇을 닦아보면 기름때도 아주 잘 갑니다. 이런 화학 섬유로 된 것은 
쓰다 보면 기름이 이 수세미에 스며들어서 이런 플라스틱 그릇을 닦으면 플라스틱 그릇에 기름이 묻어 나옵니다. 그런데 이 친환경 수세미는 닦아도 행주에 기름이 묻어 나지 않아요. 아무것도 묻히지 않고 그냥 수세미로만 닦습니다. 이 집게를 사용해서 한번 닦아 볼게요. 그냥 돌려주기만 하면 되고요. 안쪽에 있는 이끼가 다 제거가 되었습니다. 물에 한번 헹궈 볼게요. 아주 깨끗해졌죠. 이제 물을 부어서 뿌리에 묻은 이끼를 한번 헹궈 내도록 하겠습니다. 이렇게 살살 흔들어서 뿌리에 묻은 이끼를 제거하고요. 남은 것도 이끼를 씻어내겠습니다. 이제 이끼 제거를 다한 상태입니다. 뿌리가 정말 풍성하죠? 옥상에서 햇빛을 충분히 받고 자라서 그런지 뿌리가 아주 풍성하고 건강합니다. 실내에서 키울 때는 이렇게 많은 뿌리가 한꺼번에 나오지는 않았었거든요. 한 3, 4개 정도가 뿌리가 나왔었는데 옥상에서 충분한 햇빛을 받으면서 자라니까 이렇게 뿌리가 풍성하게 많이 나왔습니다. 그만큼 식물은 햇빛이 아주 중요합니다. 그리고 옥상은 통기가 아주 좋잖아요. 그리고 통기가 아주 좋아서 건강하게 잘 자란 것 같습니다. 잎 끝에 조금 탄게 보이는데요. 이것은 물이 많이 묻었을 때가 아니고 물이 약간 묻은 상태에서 햇빛을 봐서 탄 겁니다. 제가 조금 묻어서 잘못 봤나 봐요. 잎 자란 거 보시면 이 작은 잎이 처음 구입했을 때 크기인데요. 현재는 거의 일곱 여덟 배 이상 큰것 같아요. 덩치가 아주 커졌죠. 1년 8개월 동안 이렇게 덩치가 많이 커진 겁니다. 뿌리도 처음 구입했을 때는 한 5cm 크기 정도 짧았는데 현재는 이렇게 풍성하고 뿌리도 아주 많이 길어졌습니다. 1년 8개월 동안 이렇게 풍성하게 자랐는데요. 대여풍란도 오랫동안 키우면 작은 호접란처럼 그 크기로 자라게 됩니다. 그리고 5년 이상 키우면 또 자촉도 내고 그렇습니다. 뿌리 끝에 보시면 이렇게 뿌리에서 뿌리가 나온 게 자란 게 보이시죠? 뿌리가 여러 군데서 자랐었는데 거의 다 끄트머리가 까만 거 보이시죠? 이게 뿌리 끝에 물이 맺혔을 때 해가 비쳐서 저렇게 됐습니다. 여, 이 대여풍란은 뿌리들이 전체적으로 길어요. 거의 봄에서 여름 사이에 많이 자랐는데요. 뿌리들이 아주 길게 자랐습니다. 현재도 몇 개가 아직까지 계속 자라고 있는데 여기 이끼가 약간 꼈는데 이 풍난 뿌리들은 여름 동안 많이 자란 것들입니다. 여기는 공중 뿌리를 아래쪽으로 내려서 키우고 있습니다. 뿌리 아주 길고 쭉쭉 뻗었죠. 이렇게 건강하게 잘 자랐습니다. 이렇게 이끼가 조금씩 끼기 시작할 때 살짝씩 제거해 주면은 조금 늦게 끼입니다. 이 대여풍란은 잎이 아주 많습니다. 한쪽에 
둘, 네, 여섯, 열두 장에 아래쪽까지 둘, 네, 이, 이, 사, 다섯 이 대여풍란은 잎이 이쪽에는 다섯 장이고요. 또 왼쪽에는 여섯 장입니다. 잎이 아주 많이 났, 났네요. 이 뿌리 아래쪽에 있는 잎과 이 잎은 처음 구입했을 때 있던 그 잎이 그냥 그대로 있고요. 또새 잎이 나오고 있습니다. 안쪽에는 까만 게 보이는데요. 이게 얼마 전에 바람이 많이 불었을 때 먼지가 들어간 것입니다. 아주 훌륭하게 잘 자랐습니다. 다시 넣을 때는 뿌리 끝 생장점이 부러지지 않도록 조심해서 담아줍니다. 이렇게 양쪽에 구멍을 두 개씩 뚫어서 분재 철사를 양쪽으로 끼워서 지지대를 해주면 됩니다. 구멍을 뚫을 때는 이 컵이 플라스틱이라서 못이나 송곳 같은 걸 불에 달궈서 뚫으면 쉽게 떨어지고요. 이 분재 철사 굵기는 2mm 짜리입니다. 이 분재 철사는 쉽게 구부러져서 사용하기에 좋습니다. 뿌리 쪽이 상하지 않도록 조심해서 끼워줍니다. 나머지도 마저 넣어줍니다. 이 플라스틱 재활용 컵은 엔젤 커피에서 파는 음료수 중에 하나인데요. 정확한 음료수 이름은 모르겠고요. 제 딸이 이 컵이 예뻐서 쓰라고 갖다 준 건데 하나를 갖다 줬었어요. 그래서 제가 하나를 더 구입했으면 좋겠다고 하니까 일부러 한 잔을 더 사먹어서 두 개가 된 거예요. 여러분들이 제가 쓰는 게 뭐든지 궁금해 하시더라고요. 그래서 알려드리는 겁니다. 오랜만에 컵에 있는 이끼도 제거하고 뿌리에 있는 이끼도 제거하고 하니까 아주 깔끔해졌습니다. 대여풍란 자생지는 남해안이나 제주도 해안가 습도가 높은 지역입니다. 바위나 나뭇가지에 붙어서 자라는 착생식물인데요. 그래서 제가 이 대여풍란을 반수경 재배로 키우기 시작했습니다. 1년 8개월 동안 이렇게 잘 자란 거 보면 제가 수경 재배로 키우기를 잘한 것 같아요. 그리고 관리하는 온도는 23도에서 25도에서 아주 잘 자랍니다. 최저 12도까지는 괜찮고요. 그리고 이 대여풍란은 겨울을 겪지 않으면 꽃이 피지 않습니다. 주야 온도 차이가 많이 나도록 겨울에는 관리를 해줘야 되고요. 그리고 낮은 온도에서 일정 기간 동안 휴면기를 지나야지 화합 운화가 된다고 하네요. 그래서 제가 봄부터 옥상에서 키우고 있는데요. 가을에 한 최저 10도 정도까지는 옥상에서 그냥 두고 키워보려고 합니다. 원래는 아직 꽃을 보지 않았는데요. 이 대여풍란은 꽃 향기가 정말 좋죠. 꽃도 예쁘고요. 그래서 내년에는 아름답고 향기로운 꽃을 꼭 볼수 있었으면 좋겠습니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.